sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Louvado seja Deus. Bem-vindos ao canal Via de Oração. Nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira, para assim lermos o Diário de Santa Faustina. Olha quanta riqueza, hein? Quanta riqueza nós estamos aprendendo com ela. Então já separa o seu diário se você tem e vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz e para nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos fazer a oração a Santa Faustina. Ó Jesus que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. E hoje nós vamos é, dar continuidade. Você pode pegar o seu diário e abrir no número... 287 Número 287 diz assim Meu Jesus, quando observo a vida das almas, percebo que muitos vos servem com certa desconfiança E em certos momentos, especialmente quando há possibilidade de demonstrar amor a Deus Vejo que justamente então, essas almas fogem do campo de batalha E em determinado momento Jesus me disse Será que também tu, minha filhinha, queres proceder dessa maneira? Imagina Jesus dizendo isso para a gente, perguntando. Você vai fugir do campo de batalha? Será que a gente está com medo? Porque eu sei que dá medo, mas o Senhor nos reveste. Então, Santa Faustina responde. Oh não, meu Jesus, não abandonarei o campo de batalha. Ainda que o suor mortal me cubra a fronte, não deixarei cair a espada, até descansar os pés da Santíssima Trindade. Em tudo o que faço, não conto com minhas próprias forças, mas com a graça de Deus. Com a graça de Deus, a alma pode sair vencedora das maiores dificuldades. Olha que lindo! Que essas palavras de Santa Faustina já no início possa vir te dar esperança, possa vir te encorajar. Eu não sei qual é a batalha que você vive, mas que você possa dizer como ela. Não abandonarei o campo de batalha. Forte, né? Continuando, 288. Quando estava uma vez conversando longamente com Jesus a respeito das nossas educandas, animada pela sua bondade, perguntei-lhe se também entre as nossas educandas encontrava almas que eram consolo para o seu coração. E o Senhor me respondeu que sim, mas o amor delas é fraco. E por isso estou entregando-as no teu especial cuidado. Reza por elas. Ó oh, grande Deus, como admiro a vossa bondade. Vós sois o Senhor das legiões celestes. E no entanto, vós abaixais até a mais mísera criatura. Ó oh, como vos desejo amar ardentemente, com cada pulsar do meu coração. Não me é suficiente toda a extensão da terra. O céu é pequeno demais e os próprios espaços infinitos nada são, unicamente, vós me bastais, Deus eterno. Somente vós podeis preencher as profundezas da minha alma. Olha que missão, reze por elas. A nossa missão também é rezar pelos nossos, nossos da nossa casa. Não sei quem são as pessoas que moram com você, mas a sua missão Primeiro é rezar por eles. Se você mora num quintal onde tem várias famílias, você pode também estender essa missão e rezar por eles. Mas o principal é você rezar pelas pessoas que estão dentro da sua casa. E depois você vai estendendo. Vizinhos, familiares, amigos, enfim. Agora vamos para o número 291. Uma vez conheci uma pessoa que pretendia cometer um pecado grave. Pedi ao Senhor que me fizesse sofrer os maiores tormentos para que aquela alma fosse salva. Será que você teria coragem? 
Quando eu lia isso, me preparando, eu ficava pensando, meu Deus, né, dá até um frio assim na barriga. Eu não sei se eu teria essa coragem de falar, Senhor, dai-me o um sofrimento para que aquela alma seja salva. E daí eu, o Senhor me lembrou assim, mas quando o seu filho está doente, você faz exatamente isso. Porque como mãe, quando a gente vê o nosso filho doente, uma das coisas assim que eu penso é, ai ah, Senhor, como eu que queria estar tá sentindo a dor, não ele. Como, era, como eu queria que eu que estivesse padecendo e não ele. E, e quando o Senhor me lembrou isso, eu falei assim, ah, mas é porque é meu filho. E ele falou, exatamente. O outro pode não ser o seu filho, mas é uma alma. E uma alma que merece o céu. Nossa, que forte, não? E por mais que às vezes a gente ache que o outro não mereça, por mais que ele até não seja merecedor nas nossas, nas nossas definições, o Senhor quer aquela alma. Por isso que nós temos que rezar por todos. Então, que forte isso, né? E continua. Então, de repente, senti a dor terrível de uma coroa de espinhos na cabeça. Isso demorou bastante, mas aquela pessoa permaneceu na graça de Deus. Ó oh, meu Jesus, com quanta facilidade nós podemos santificar. É preciso apenas um pouquinho de boa vontade. A boa vontade é essa, né? Recebeu ali as dores da coroa de Cristo. Pode não ser que a gente chegue nessa proporção. Mas o Senhor deseja muito que a gente fale. Eu quero sofrer no lugar daquela pessoa, porque essa alma merece o céu. Na verdade, as duas almas vão ganhar, né? Porque eu tô me sacrificando pelo outro. E que não seja o meu filho. Não seja o meu esposo, não seja minha esposa. Então, muito forte isso que Santa Faustina está nos ensinando. Continuando. Se Jesus percebe na alma esse pouquinho de boa vontade, apressa-se em entregar-se à alma e nada pode detê-lo. Nem os erros, nem as quedas. Absolutamente nada. Jesus tem pressa em ajudar a essa alma. E se a alma é fiel a essa graça de Deus, em pouco tempo pode atingir o mais alto grau de santidade que uma criatura é capaz de alcançar aqui na Terra. Deus é muito generoso e ninguém nega a sua graça. Até dá mais do que lhe pedimos. A fidelidade às inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto. Grava isso aí. Se você tem o diário, você pode até sublinhar. A fidelidade às inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto. 292. Quando a alma ama a Deus sinceramente, nada deve recear na sua vida espiritual que se entregue à influência da graça e não oponha barreiras à união com o Senhor. Olha que profundo também. Gente, eu fico apaixonada em ler é, o diário porque são muitos ensinamentos. Se a gente fosse mergulhar mesmo, a gente ia ficar aqui ó, muito tempo. É porque eu vou lendo e vou refletindo poucas coisas, mas olha que, olha que graça. Uma jovenzinha escrever isso com uma profundidade tão grande. Quando a alma ama a Deus, sinceramente, nada deve recear. E daí, são as nossas preocupações, tribulações, angústias. Não receie, mas se entregue à influência da graça e não ponha barreiras. Porque muitas das vezes a gente coloca barreiras. Esse é o nosso problema, a gente coloca barreiras na ação de Deus. Vamos dar um pulo para o número 296. Ó oh, bem supremo, quero amar-vos como ninguém na terra vos amou. Quero glorificar-vos em cada momento da minha vida e identificar estreitamente a minha vontade com a vossa santa vontade. Minha vida não é monótona e cinzenta, mas é variada, como um jardim de fragrantes flores e de tal modo que nem sei que flor colher primeiro, se o liro de sofrimentos se a rosa do amor ao próximo, ou a violeta da humildade. Não vou enumerar esses tesouros, que tenho em abundância todos os dias. É uma grande coisa saber como aproveitar o momento presente. Aproveitar o momento presente. É. 
A gente precisa aproveitar mesmo. 297. Jesus, luz suprema, permiti que vos conheça e atravessai com vossa luz a escuridão da minha alma. E enchei de vós o abismo da minha alma, porque só vós. Aqui a gente pode até aproveitar essa, esse trecho do número 297 e rezar por todos aqueles que se encontram na escuridão. Pessoas que estão com depressão, pessoas que sofrem com tantas síndromes que eu nem sei mais dar um nome. Nem sei. Antigamente não tinha nada disso, depois foram vindo dando os nomes. Então hoje eu nem conheço direito, eu nem sei especificamente o que é. Então eu resumo, Senhor, os que estão na escuridão, os que estão com depressão, os que estão com pânico, os que estão com outro tipo de síndrome, ou os que estão no vícios, a gente pode até utilizar esse parágrafo e rezar e interceder. E fazer dessa pequena estrofe aqui uma oração. Porque a gente não sabe a dor do outro. Às vezes a gente vê a pessoa rindo, conversando, brincando, mas a gente não sabe que dentro dela tá ali, ó, um furacão, uma luta, uma tristeza, um desânimo. A gente não conhece o interior das pessoas. Por isso que a gente pode rezar. Muito profundo. Continuando no 298. Ó meu Jesus, vida, caminho e verdade. Peço-vos, segurai-me perto de vós como uma mãe segura seu filhinho. Estreitando ao peito, porque eu não sou apenas uma criança desajeitada, mas o acúmulo da miséria e do nada. Esse reconhecimento que Santa Faustina tinha dela mesmo... A gente que tá lendo o seu diário fica assim, né? Mas como? Porque ela que não tinha pecado, reconhecia nada, reconhecia-se miséria. É impressionante como Santa Faustina, que não era pecadora, se reconhecia miserável. E a gente tem dificuldade, às vezes, até de pedir perdão. Às vezes a gente já acha que a gente é que tá certo em tudo. A gente tem muita autossuficiência em nós. E Santa Faustina a todo momento está ali, ó, se reconhecendo nada. A todo momento ela reconhece que tudo é Jesus, que Ele quer o caminho, Ele quer a vida. Como a gente também podia, né, reconhecer isso. 299, segredo da alma. Uma vez quando o confessor mandou que eu perguntasse a Jesus o que significava aqueles dois raios na imagem, respondi-lhe muito bem. Perguntarei ao Senhor. Durante a oração, vi essas palavras interiormente. Os dois raios representam sangue e água. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas de minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai, Feliz aquele que viver a sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Então grave esse número, 299, onde nosso Senhor dá explicação para Santa Faustina, né? O que significa esses raios aqui, ó. Esses raios aqui, no qual a gente precisa constantemente mergulhar. Número 300. Pede ao meu servo fiel que nesse dia fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia, que aquele que nesse dia se aproximar da fonte da vida alcançará o perdão total das culpas e das penas. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Ó oh, como me fere a incredulidade da alma. Essa alma confessa que sou santo e justo e não crê que sou misericórdia. Não acredita na minha bondade. Até os demônios respeitam a minha justiça, mas não creem na minha bondade. Alegre-se o meu coração com esse título de misericórdia. Diz que a misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras das minhas mãos são coroadas pela misericórdia. Então entenda que o Senhor é todo misericórdia e está disposto a derramar essa misericórdia para nós. Só que... 
Precisamos acreditar nessa bondade. É preciso que nós não sejamos pegos pela incredulidade. E hoje é o que nós mais vemos. Pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas que não querem professar mais a fé. Ou pessoas que simplesmente confundem tudo. Ah, porque eu, sou, eu, eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus, mas eu frequento isso, 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 isso. Se falar para ir não sei o que fazer, eu faço. E se outro lugar falar isso, eu faço. Então, a pessoa ali fala que ama tudo, que segue tudo e, na verdade, não segue nada. E só, e só está se enganando. Então, a incredulidade tem nos pegado. E outra coisa, achar que Deus vai ser misericordioso, a gente tem que ter cuidado. Porque a todo momento Santa Faustina fala. E a todo momento também ela mostra o Nosso Senhor dizendo... Muitos não querem a minha misericórdia. Muitos são incrédulos e muitos não confessam. Essa alma confessa que sou santo e justo e não crê que sou misericórdia. Ou seja, eu acredito em Deus, Ele existe, mas eu vou viver a minha vida. Mas eu vou viver do meu jeito, o meu pecado. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. 302. Ó oh, amor eterno, desejo que vos conheçam todas as almas que criaste. Gostaria de me tornar sacerdote, pois então falaria sem cessar da vossa misericórdia às almas pecadoras, mergulhadas no desespero. Como os sacerdotes podiam seguir isso? De falar sobre o pecado, de falar sobre misericórdia, de falar sobre o inferno, de falar sobre o amor de Deus, de falar de arrependimento, mas tem muitos que teimam em falar de qualquer outra coisa, ou agora está virando moda, os sacerdotes que estão é, batendo palma para religiões que não professam Jesus como Senhor, isso é um absurdo, o que, que a gente pode fazer é rezar para que Deus tenha misericórdia desse sacerdote que está fazendo um desserviço para a igreja. É, padres que estão abrindo as portas da igreja para que pessoas de outras denominações venham fazer baderna dentro da igreja, venham fazer oferendas dentro da igreja. Depois as pessoas não entendem, depois as pessoas acham que Jesus vai ter misericórdia. Jesus vai ter a justiça. Aí você pode pensar, não, mas Alessandra, a gente está falando sobre misericórdia, de que Deus é misericórdia. Porém, se eu não acredito nessa misericórdia, e muitas pessoas estão brincando com Deus, isso é muito sério. E muito sério que tem acontecido nas igrejas espalhadas pelo nosso Brasil, dos absurdos, das blasfêmias, das heresias, e dos padres que, ao invés de... É, catequizar o povo tá levando o povo para o mau caminho e o mais triste o mais triste é ver católico dizendo nossa padre que bom que o senhor pensa assim mas que bom que o senhor tá falando desse jeito é cego guiando o outro né posso nem falar muito porque e a vontade é assim, é falar os nomes, né? Mas misericórdia. Continuando. Desejaria ser um missionário e levar a luz da fé aos países selvagens para vos dar a conhecer as almas e imolando-me inteiramente por elas. Morrer como Marte, como vós morrestes por mim e por elas. Ó Jesus, sei muito bem que posso ser sacerdote missionário, pregador, mesmo Marte, pelo total despojamento e abnegação de mim mesmo, por amor a vós, Jesus, e as almas imortais. 303. Um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes. E só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se tornar o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá o que purificar em nós. E o sofrimento deixará de ser sofrimento para nós. Tornar-se-á para nós um prazer. Pela graça de Deus, agora recebi uma tal disposição de coração que nunca sou tão feliz 
como quando sofro por Jesus, a quem amo com cada pulsar do coração. Entenda que Santa Faustina, ao mesmo tempo que fala da misericórdia, ela também fala da questão da purificação. Ela também fala da questão da entrega, da submissão, do arrependimento de pecados. Isso não é uma coisa isolada. Isso não é uma coisa que, ah, mas é pecado só para quem faz, para quem mata, para quem rouba. Não, todos nós cometemos pecados. Todos nós cometemos erros. E se eu que acho que não faço nada, não me arrependo, mas aquela pessoa que de repente tirou a vida de alguém se arrepender verdadeiramente, de repente ela vai conseguir a misericórdia e eu não. Porque o que o Senhor quer é corações arrependidos e não presos ao pecado. E é isso que muitas pessoas não entendem. Continuando. Um dia, ao passar por um grande sofrimento, deixei o meu trabalho e fui ter com Jesus, pedindo que me concedesse a sua força. Depois de uma breve oração, voltei ao trabalho cheia de entusiasmo e alegria. Então disse-me uma das irmãs, De certo a irmã tem hoje muitos consolos, porque está tão radiante. Deus certamente não está dando à irmã nenhum sofrimento, mas apenas consolo. Respondi, a irmã está muito enganada, porque justamente quando sofro muito, também a minha alegria é maior. E quando sofro menos, também a minha alegria é menor. Por essa alma, me fez entender que não me compreendia nesse particular. Procurava explicar-lhe que quando sofremos muito, temos uma grande oportunidade de demonstrar a Deus que o amamos. Enquanto que quando sofremos pouco... Então temos pouca possibilidade para demonstrar a Deus o nosso amor. E quando não sofremos nada, então o nosso amor não é grande nem puro. Com a graça de Deus podemos chegar ao ponto de o um nosso sofrimento transformar-me em um deleite, porque o amor sabe fazer tais coisas nas almas puras. E eu quero encerrar aqui fazendo a seguinte pergunta para você. Você sabe sofrer por amor? Você sabe sofrer o sofrimento que dá um novo significado? O sofrimento que nos leva à conversão, que nos leva a arrependimento? O sofrimento que nos abre os olhos? Sabe, é muito triste o que aconteceu com os nossos irmãos no sul. E é triste de ver pessoas que estão vendo as coisas acontecerem. Que estão vendo a natureza gritando que estão vendo que no sul foi o povo pelo povo, foi o povo ajudando, foi o povo ali dando o pouco que tinha. Claro, teve pessoas que ajudaram com coisas grandes, sim, mas foi o povo pelo povo e tem pessoas que não estão se atendendo e tem pessoas que não perceberam isso e continuam colocando sua confiança no governo, continuam colocando sua confiança nas pessoas erradas, pessoas que não querem se render ao nosso Senhor, pessoas que não querem fazer o processo de conversão. Aconteceu aquele desastre, mas as pessoas continuam buscando as mesmas coisas, continuam brincando com Deus, continuam brincando com as coisas de Deus. Mas a gente quer a misericórdia, a gente quer a misericórdia. Mas será que eu estou realmente é, com um sentimento genuíno e sabendo realmente o que é a misericórdia? Ou eu estou fazendo do meu jeito e achando que no final Deus vai ser misericordioso? Nós precisamos vigiar e orar e nos levantar para rezar e nos levantar em oração. E fazer ali o nosso encontro com o Senhor. Nós precisamos vigiar e orar. Porque as coisas estão difíceis. Se está difícil para a gente que reza, imagina para quem não reza. Então as pessoas estão brincando. Estão brincando achando que adianta a sua conversão. Espero que não seja tarde demais, né? Bem, nós vamos fazer a nossa oração final. Porque hoje Santa Faustina falou coisas ali bem, bem fortes para a gente. 
É, se você tem o um diário, você pode reler e você pode grifar, você pode tirar ali as partes que mais te interessaram, as partes que mais te chamaram a atenção e mergulhar. Porque percebe que ela falou de várias coisas, vários pontos importantes e que vale também que a gente mergulhe mais a fundo. Então, essa tarefa é sua. Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos, que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém! Santa Faustina, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Louvado seja Deus por mais uma sexta-feira. Eu te espero aqui então na próxima sexta-feira para mais um momento com Santa Faustina. Você vê que aos poucos nós estamos avançando. Aos poucos nós estamos aí é, com pequenos passos lendo e meditando o seu diário. Então, fica firme, continue. Se você perdeu algum, algum vídeo, tem uma playlist que sempre fica aqui na descrição para que você possa é, assistir e ajudar ali na sua meditação e ajudar a você a mergulhar no diário, amém? Fica com Jesus, que nosso Senhor misericordioso possa ter misericórdia de nós, que possamos buscar o Senhor com todo fervor, enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda é possível. Não vamos deixar para amanhã e não vamos brincar com a nossa conversão. Ela é necessária hoje, não amanhã, mas hoje. Santa Faustina, rogai por nós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Fica na paz.